காவிரி நியூஸ் நேர்களை இந்த மாற்றத்தை நோக்கி சிறப்பு விவாதத்திற்கு வரவேற்கிறேன் டூ ஜி வழக்கில் அனைவரும் விடுதலை கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த டூ ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டு வழக்கில் குற்றம் சட்டப்பட்ட பதினைந்து பேரும் விடுவிக்கப்பட்டனர் நீதிபதி ஓ பி சைனி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பக்கங்களில் இந்த குற்றவாளிகள் அனைவரும் குற்றம் செய்யவில்லை போதுமான ஆதாரங்கள் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை அவை நிரூபிக்கப்படும் என்று பல்வேறு காரணங்களை பட்டியலிட்டு அவர்கள் அனைவரையும் விடுவித்திருக்கிறார் இது குறித்தான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாம் வாதிக்க இருக்கிறோம் நான் நேரடியாக திமுகவை சேர்ந்த இந்திரஜித் அவர்களிடம் மன்னிக்கும் விருந்தினிலை அறிமுகம் செய்துவிட்டு இந்த விவாதத்தில் தொடங்கியிருக்கிறேன் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக திமுகவை சேர்ந்த இந்திரஜித் வந்துள்ளார் அவரை வரவேற்போம் மற்றும் அடுத்ததாக டிடிவி ஆதரவாளர் காசிநாத் பாரதி அவர்களை வரவேற்போம் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த செல்வ பிறந்தவர் அவர்களை வரவேற்போம் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியை சேர்ந்த ஜேம்ஸ் மார்டின் அவர்களை வரவேற்போம் மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான பிரியன் அவர்களையும் கோசல் ராம் அவர்களையும் வரவேற்போம் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த கார்த்திக் அவர்களையும் இந்த தருணத்தில் நான் வரவேற்கிறேன் நான் இந்திரஜித் உங்கள்கிட்ட தான் நான் துவக்க விரும்புகிறேன் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக திமுக சந்தித்த பல்வேறு தேர்தல்களில் எதிர்கட்சிகள் வைத்த முக்கியமான குற்றச்சாட்டு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்த கட்சி இந்த கட்சி வந்துட்டு மீண்டும் மீண்டும் விஞ்ஞானபூர்வமாக ஊழல் செய்யக்கூடிய கட்சி என்று பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லப்பட்டது ஒரு சில தோல்விகளையும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளால் திமுக எதிர்கொண்டது இப்பொழுது அனைவரும் விடுதலை என்ற தீர்ப்பை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குறீங்க அறம் வென்றது அநீதி சாய்ந்தது நெஞ்சு மகிழ்கிறது நினைவுகள் பின்னோக்கி போகின்றன விஷ விதைகளை விதித்து விட்டு விளைச்சலை அறுவடை செய்து நினைத்தவர்கள் ஒரு ஏழு வருடங்களாக காணலிலே சமைத்து கொண்டிருந்தார்கள் பொய் நெல்லை குத்தி பொங்க நிலைத்தவர்கள் இன்று கை நெல்லும் இழந்து நீதிமன்றம் மிக தெளிவாக வாசங்களை அளித்திருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை சார்ந்தவர்கள் என்கிற அந்த கோட்பாட்டுக்குள் நண்பர்கள் இதை பார்க்காமல் தங்கள் கண்ணாடிகளை மாற்றி வழக்கு போட்டார்கள் நீதிமன்றம் வழக்கை நடத்தியது இவர்கள் நேர்கொண்டார்கள் வழக்கு முறையாக நடந்தது இவர்கள் மேல் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பன்னிரெண்டு பேர் மீது சேர்ந்து வழக்கு நடந்தது வழக்கு நடக்கிற போது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பல முறை அரசு தரப்பினருக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது எச்சரிக்கப்பட்டது நீங்கள் சாட்சியங்களை சரியாக தாக்கல் செய்யாவிட்டால் இந்த வழக்கினுடைய பலவீனமான பகுதியை நீங்கள் வெளிப்ப கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டது இத்தனைக்கும் பிறகு இன்று ஏறத்தாழ இத்தனை ஆயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட தீர்ப்பிலே அறுபத்தேழு இடங்களிலே நிரூபிக்கப்படவில்லை நிரூபிக்கப்படவில்லை என்கிற வார்த்தை தான் எங்கேயும் எதிரொலிக்கிறது இதற்கு பிறகு நாங்கள் நீதிபதியே ஆதாரங்களை கொண்டு தருவார்கள் என்று நான் காத்திருந்தேன் எத்தனை ஆண்டு காலமாக காத்திருந்தேன் என்ற வார்த்தையை ஓ பி சீனி குறிப்பிடுகிறார் குறிப்பிடுகிறார் கோடை நாட்களில் கூட விடுமுறை காத்திருந்தேன் அவர்களுக்கு பல முறை அழைத்து சொன்னேன் அவர்கள் தரவில்லை என்கிற வார்த்தைகளை வருத்தத்தோடு பதிந்திருக்கிறார் நான் சொல்லுவது என்னவென்றால் வழக்கு தீர்ப்பு அதனுடைய எல்லைக்குள்ளே போவதை கூட நான் இப்போது விரும்பவில்லை ஏனென்றால் விடுதலை செய்து விட்டார்கள் அதை மாற்றி பேசுகிறவர்கள் கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது அல்ல நான் சொல்வது இதை பயன்படுத்தி கொண்டு ஊடக நண்பர்கள் வேறு துறையை சார்ந்தவர்கள் அல்லது அரசியலை சார்ந்தவர்கள் கூட எப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய பிரச்சாரத்தை அவர்கள் ஆழம் கண்டு அதை அலசி பார்த்தவர்களைப் போலவும் பல பேர் தமிழகத்தில் சைபர்களை போட்டு இத்தனை சைபர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா என்றெல்லாம் பேசிய சைபர்கள் எல்லாம் பார்க்குறேன் அந்த சைபர் கிரைம் எல்லாம் இன்று தள்ளாடி போய் இன்றைக்கு சைபர் ஆகிவிட்டது பூஜ்யமாகிவிட்டது நான் சொல்ல வருவது என்னவென்றால் அரசியலை அரசியலாக எதிர்கொள்கிற பக்குவத்தை நாம் எப்போது அடைய போகிறோம் அந்த அரசியலிலே அவர்கள் எதிர்கொண்டார்கள் நான் விடுதலை ஆக மாட்டேன் இந்த வழக்கிலே நான் ஜாமீன் கோர மாட்டேன் என்கிற ஒரு வாதம் அதுக்கப்புறம் தலைவர் சொல்லி அதில் விடுதலை ஜாமீன் போட்டு வந்தது அதற்கு பிறகு வழக்கை நடத்தியது வழக்கை நடத்திய தேதியிலிருந்து இன்று வரை அதை பற்றி எந்த அச்சமோ க பயமோ இல்லாமல் அதை எதிர்கொண்டது வாய்தா வாங்காதது வாய்தாவை நான் முன்னின்று நடத்துகிறேன் போன வாய்தாக கொண்டு வரேன் சொன்னாங்க இந்த வாய்தா கொண்டு வர இந்த பண்பாடுகளை இந்த பழக்க வழக்கங்களை பார்த்து உண்மையிலே தமிழகத்திலே தமிழ் நாட்டை சேர்ந்த இவர்கள் மீது ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்வதற்காக ஒரு சூனியத்திலே இருந்து ஒரு வரியை எடுத்து வெற்றிடத்திலே இருந்து ஒரு விஷ கோப்பையை கொடுத்து இல்லாததை ஒன்று இருப்பதாக சுட்டி காட்டி அதை வழக்காக போட்டு அந்த வழக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் நடந்து ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறது இது வழக்கினுடைய சார் முதல்கட்ட கருத்தாக அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் தொடர்ந்து நான் பேசுவோம் இந்த இடத்துல காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சொல்ல பிறந்தவை ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சி எதிர்கொண்ட மிக முக்கியமான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் ஆதர்ஷ் காமன்வெல்த் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தாலும் இந்த டூ ஜி அலைக்கற்றை ஊழல் வழக்கு என்பது மிக பிரம்மாண்டமாகவும் 
இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பொது தேர்தலில் அதிதீவிரமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியால் முன்வைக்கப்பட்ட அந்த ஊழல் எதிர்ப்பு கோஷங்களில் இதுவும் முக்கியமாக இருந்தது இன்று அந்த வழக்கில் வந்துட்டு அனைவரும் குற்றஞ்சாட்ட அணை குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அனைவருமே விடுதலை என்ற தீர்ப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதனால் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி மீது கழக அந்த சுமத்தப்பட்ட கலங்கம் தொடக்கப்பட்டிருக்கு நினைக்கிறீங்களா இது ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்டது தான் இந்த விடுதலை ஏனென்றால் இதற்கு உரிய ஆதாரங்களோ ஆவணங்களோ அங்கே கிடையாது இது வந்து ஒரு ஹைப் கிரியேட் பண்ணாங்க இப்போ குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா இரண்டாம் உலக போர் வரும்போது வின்சென்ட் சர்ச்சில் இல்லைனா அந்த நாட்டை காப்பாற்றிருக்க முடியாது அவர் தான் காப்பாற்றினார் அதேமாதிரி இந்தியாவில் வந்து மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது இன்று இருக்கிற பேராசிரியர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இல்லைனா இந்த நாட்டை யாரும் காப்பாற்றிருக்க முடியாது எந்த குற்றமும் குறையும் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு ஆட்சி செய்து வந்தார்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை வைக்கணும்னு இந்த டூ ஜியை கையில் எடுத்தாங்க குறிப்பாக சொல்லணுன்னா இந்த டூ ஜியில் வந்து சிஏஜியில் கொடுத்த அறிக்கை அந்த சிஏஜியில் யார் யாரெல்லாம் முக்கிய அதிகாரிகளாக இருந்தாங்க கலையிலேருந்து கூட பார்க்குற யாரும் இதை சொல்லலை சிஏஜியில் யார் யாரெல்லாம் அந்த அறிக்கை கொடுத்தாங்களோ முக்கியமானவர்களோ அவர்கள்லாம் இன்றைக்கி பிஜேபி ஆட்சியில் முக்கிய பொறுப்புகள் வகிக்கிறாங்க சில பேர் வந்து துணைநிலை ஆளுநர் அளவுக்கு போயிருக்காங்க ஆக இது கிரியேட் பண்ணது இது ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயா ஏழாயிரம் கோடி என்றத சொல்லி சொல்லி சொல்லியே காங்கிரஸ் இமேஜை காலி பண்ணணும் இங்கே திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியை முறியடிக்கணும் அந்த ஆட்சி கட்டில் இருந்து காங்கிரஸ் ஆனால் பாரதிய ஜனதா எதிர்கட்சியாக இருக்கு அவர்கள் சொல்லி அந்த சிஏஜி சேர்ந்த வேலை செஞ்சு இல்லை அன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தை ஆமாம் அது நிறைய முறை நடந்திருக்கு இது மட்டும் இல்லை இது மாதிரி நிறைய முறை நடந்திருக்கு அது ஊடுருவர் தான் அந்த இடத்துல இந்துத்துவா வேலை பார்க்கும் பிராமணியங்கள்லாம் வேலை பார்க்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ திரு ராஜா அவர்கள் ஃப்ரம் டே ஒன்லேருந்து தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இதனால் வந்து அரசுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை அரசுக்கு எப்படி இழப்பு ஏற்பட்டதுன்னா மலிவாக கொடுத்தாங்க எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு காலத்தை நாங்கள் வெளிநாடுலாம் போகும்போது ஒரு பைசா ஒரு சென்ட்டு தான் ஃபோன் கால் பேசுறதுக்கு நம்ம ஊர்லலாம் இப்போ பதினாறு ரூபா ஃபோன் கால் செல்ஃபோனில் பேசணும்னா இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த அளவிற்கு எளிமையாக கொடுக்குற டெலிகாம் சர்வீஸ்லாம் எப்போ நம்ம நாட்டுக்கு வரோன்ற இயங்கின காலங்கள் உண்டு ஆனால் அது திரு ராஜா அவர்கள் நாடு முழுவதும் ஒரு ரூபாய் பேசினா காமிச்சார் அவருக்கு கொடுத்த பரிசு தான் இந்த மிகப்பெரிய பழியும் குற்றச்சாட்டும் சுமத்தி அவரை சிறையில் அடித்தாங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா திரு நரேந்திர மோடி அவர்களும் பிஜேபி எதை சொல்லி ஆட்சியை பிடிச்சாங்க எதை சொல்லி எல்லா மாநிலத்திலையும் ஆட்சியை பிடிச்சாங்கன்னு இந்த டூ ஜி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி இப்போது நீதிமன்றம் ரொம்ப சரியாக தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கு நிறைய இடத்துல கோடிட்டு காட்டிருக்கு இதில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை நானும் பல முறை இதை முயற்சி செய்து பார்க்குறேன் சில ஆதாரங்களை கேட்கல சிபிஐலேருந்து தரப்பு எதுவும் கொடுக்கலன்றாங்க இப்போ மோடி அவர்களும் பிஜேபியும் தார்மீக பொறுப்பு என்று இந்த குற்றச்சாட்டுகள்லாம் சுமத்தியை நிரூபிக்க முடியல இதை வைத்து தான் ஆட்சிக்கு வந்தோம் இதை வைத்து தான் பல மாநிலங்களில் ஆட்சியை பிடித்தோம் என்று தான் யதார்த்தமான உண்மை தார்மீக பொறுப்பேற்று இப்போ ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு அகைன் அவர் வந்து தேர்தலை சந்திக்கணும் இது தான் வந்து ஒரு உத்தமமான அரசியல் தலைவருக்கு வந்த வழியாக இருக்கும் உங்களுக்கு முதல்கட்ட கருத்தை அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் சிபிஐஸ் வெல் கொரியோகிராஃப்ட் சார்ஜ் ஷீட் இந்த ஒரு வார்த்தையை வந்துட்டு நீதிபதி ஓ பி சீனி பயன்படுத்துகிறாரு இந்த இடத்துல பிரியன் உங்கள்கிட்ட நான் கேட்க விரும்புகிறது என்னதான் இருக்குன்னா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு அதாவது இந்த குற்றச்சாட்டு எழும்பிய பிறகு ஆ ராஜா மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது வழங்கப்பட்ட நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு உரிமங்கள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டது அப்படின்ட்டு நீதிமன்றத்தாலேயே ஒரு அறிவிப்பு வெளியானது இன்று அதே நீதிமன்றம் டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் வந்துட்டு இந்த குற்றச்சாட்டுகள் சாட்டப்பட்ட அனைவருமே விடுதலை என்று சொல்லும்போது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த உரிமைகளை என்ன செய்யும் உங்களுடைய முதல் கட்ட கருத்து பிரியன் உங்கள்கிட்ட தான் இந்த கேள்வி நான் முன்னெடுக்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஜி வழக்கை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏழுலேருந்து எட்டுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா மீடியாவோட ட்ரையல் தான் அதில் அதிகமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக வந்து மீடியா ட்ரையலும் வந்து அந்த சமயம் பார்த்து உங்களுக்கு அண்ணா ஆசாரே போன்றவர்கள் வந்து இந்தியா அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பித்து ஒரு ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவம் அப்புறம் காங்கிரஸ் யூபிஏ அரசு வந்து ஏதோ ஊழலையே கம்ப்ளீட்டாக மூழ்கி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இமேஜை கொடுக்குற மாதிரியான பிரச்சாரங்கள் நிறையா நடந்தது அதை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து பிஜேபி வந்து தேர்தல் அறுவடை பண்ணதை நம்ம பார்த்தோம் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பர்ஸ் பப்ளிக்கோட பெர்செப்ஷன் வந்து ஓரளவுக்கு சேஞ்ச் ஆன காலகட்டமாக அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அந்த காலகட்டத்தில் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் மானிட்டர்டு ட்ரையல் தான் இங்கே நடந்தது இந்த விஷயத்தில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் சுப்ரீம் கோர்ட் மானிட்டர் பண்ணாங்க பப்ளிக்கோட அந்த அந்த இதை பார்த்துட்டு அந்த மூ
அது எப்படி சரியாக வரும் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அது சரியான விஷயம் கிடையாது ஸோ இந்த பின்னணியில் தான் நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட அந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு லைசன்ஸை நீங்கள் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த எட்டு நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு லைசன்ஸை சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரத்து பண்ணாங்க அது சரியான முறைப்படி கொடுக்கலன்னு ரத்து பண்ணாங்க பட் ஆனால் இதில் வந்து எல்லா வழக்குகளையும் ஒரு 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 வழக்கில் வந்து ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு கோர்ட்டு உயர் கோர்ட்டு வந்து தடை போடுறதும் இறுதி தீர்ப்பு வரும்போது அந்த தடையை ரிமூவ் பண்ணுறதும் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஸோ அப்போ இருந்த ஒரு பப்ளிக்கோட அந்த மூடு ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவம் இதெல்லாம் வச்சு அந்த சுப்ரீம் மீடியா எப்படி ட்ரையல் பண்ணித்தோ அதே மாதிரி இந்த ஜுடிஷியல் ஜுடிஷியரியும் அந்த அதுவும் அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அந்த ஜட்ஜும் அது மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிட்டாங்களோ ஏன்னா ஒரேடியாக வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு லைசன்ஸ் இப்போ ரத்து பண்ணதுனால இப்போ ட்ரையல் கோர்ட்டோட இந்த முடிவுபடி பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே தவறே நடக்கலை அப்படின்றது க்ளீனாக அவங்க சாட்சியங்களெல்லாம் வச்சு அவர் வந்து ஆவணங்களெல்லாம் பார்த்து ஓபி சேனி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பக்கத்துக்கு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாரு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டு அந்த ரத்து பண்ண அந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இது என்ன ஆறுது அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி எழுது அதெல்லாம் ரிஸ்டோர் பண்ணி மறுபடியும் எல்லாருக்கும் கொடுப்பீங்களா ஸோ இப்போ அப்பீலில் போகும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் கிளாரிஃபை ஆகும் எப்படியும் வந்து ஹைகோர்ட் போகும்போது இந்த விஷயங்கள் மறுபடியும் கிளாரிஃபை ஆகும் இதற்கான பதில் கண்டிப்பாக வந்து கார்பரேட்ஸ்லாம் விடமாட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்களை வந்து நிரபராதின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு நீங்கள் எங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸை ரெஸ்டோர் பண்ணி கொடுங்கன்னு அவங்க கேட்பாங்க இது வந்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து ஹைகோர்ட்டில் வரும் ஆக்சுவலாக உங்கள் முதலிடத்தை கருத்தாக புரிஞ்சுக்கிறேன் கோசல் ராம் கடந்த ஏழு வருடங்களாக மத்திய அரசியலும் மட்டுமல்லாது மாநில அரசியலும் வந்துட்டு இந்த டூ ஜி வழக்கு இந்த ரொம்ப பெருசாக பேசப்பட்டது சட்டமன்ற தேர்தல்கள் பொது தேர்தல்களில் உள்ளாட்சி பல்வேறு விஷயங்களில் சின்ன அளவுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றாலும் கூட திமுகவை வந்துட்டு ஊழல் கட்சி என்று முத்திரை குத்துவதற்காக இந்த டூ ஜி என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது இன்று இந்த வழக்கிலிருந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்பொழுது திமுக இது எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை இதனால் வரை குற்றம் சாட்டியவர்கள் இதற்கு பிறகு இந்த வழக்கை பேச முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அது பின்னடைவா நிச்சயமாக இதில் வந்து திமுகவுக்கு எதிராக இது வரைக்கும் பிரச்சாரம் செய்தவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய பின்னடைவு தான் ஏன்னா ஒரு நீதிமன்றம் அதாவது ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த வழக்கை நடத்திய ஒரு நீதிமன்றமே இதை தள்ளுபடி பண்ணிடுச்சு இந்த புகாரை வந்து தள்ளுபடி பண்ணி அதில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து நிரூபிச்சிருச்சு அதற்கு பிறகும் இதில் போய் நம்ம வந்து இது ஊழல் நடந்ததுன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்லவே முடியாது இது வந்து நிச்சயமாக இவங்களுக்கு மேலே வந்து போடப்பட்ட பழியை வந்து இன்றைக்கி அவங்க தொடச்சு எரிஞ்சிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா எதிர்கட்சிகள் எந்த எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் இனிமேல் திமுக மீது அப்படி ஒரு பழியை வந்து சொல்ல முடியாது அப்படியே ஒருவேளை அது அரசியலுக்காக வேணால் எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அப்படி பண்ணிட்டீங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லலாமே தவிர இதில் வந்து சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை திமுக வந்து இது அடுத்த ஊழலுக்கு எதிரான அரசியல் நடத்தக்கூடிய கட்சிகளில் இன்றைக்கி திமுக திமுக தொடர்ந்து இந்த அதிமுக அரசு மீதும் இப்போது நடந்துகிட்டு இருக்க ஆளுங்கட்சி மீதும் ஏகப்பட்ட புகார்களை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் இந்த வழக்கு இருந்ததன் காரணமாக நீங்கள் செய்யலையா நீங்கள் வந்து எங்களெல்லாம் விட அதிகமாக பண்ணிட்டீங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடிங்கிறது சும்மாவா அப்படின்லாம் பேசியிருந்தாங்க இன்றைக்கி அது இல்லை அந்த அது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ராஜா மாதிரி ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து ஒரு ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வந்தவங்கள வந்து எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து டெல்லியிலே வந்து இதை பண்ணிட்டாங்க ரீதியாக மத ரீதியாக ஒரு மாநிலத்தின் பார்வையில் பல்வேறு வகையில் பல்வேறு வகையில் அது வந்து அதுவும் அதுவும் திமுகவுக்கு அதாவது திமுகவுடைய பேச என்னென்னா சமூக நீதி தான் அந்த சமூக நீதிக்காக நீதி வந்து அடிப்படையில் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு அமைச்சர் பதவியாக கிடச்சிது அந்த பதவி கூட வந்து இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு கொடுத்தா இப்படி தான் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வந்து ஒரு விமர்சனத்தை கொண்டு வந்தது இது எல்லாமே இப்போ தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி எறியப்பட்டிருக்கு இது வந்து திமுகவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி அவங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு இது வந்து நிச்சயமாக இருந்த ஒரு சின்ன தடையை கூட அவங்க உடச்சி எரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் ஒரு முதல்கட்ட கருத்தாக அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் டிடி வீதன் ஆதரவாளர் காசிநாத் பாரதி உங்ககிட்ட கேட்குறது மண்ணா சமூக வலைதளங்களில் முகநூல்லையும் நான் வந்துட்டு இப்போ ஒரு கருத்தை வந்துட்டு கடந்த மதியத்துக்கு பிறகு பார்க்க முடியுது இந்த தீர்ப்பை வரவேற்று பல்வேறு கருத்துக்கள் பதிவு கூட்டல அதே சொல்லல பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோபாலபுரம் வந்து திமுக தலைவர் கருணாநிதியை பார்த்து விட்டு சென்றார் தற்பொழுது இந்த தீர்ப்பு வந்துட்டு திமுகவுக்கு சாதகமாக டூ ஜி அலைக்கற்றை வழக்கு ஒன்றுமே என்றது போன்ற பல்வேறு கருத்துக்களை பார்க்க முடியுது இதை இப்படி ஒன்று கொண்டு இதை முடிச்சு போட்டு பேசுவது
அவரே குத்திக்கிட்டு செத்து போனாரா இதை வந்து ரீஇன்வெஸ்டிகேஷன் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே பார்லிமெண்ட்ல பில் வந்துகிட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து பல்வேறு காரணங்களா அது தள்ளி போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆயிரம் கோடிங்கிறது அது வந்து கற்பனைங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க முப்பத்தி ஆயிரம் கோடிக்கு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்குங்கிறத எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் உச்ச ஐயா பிரியன் அவர்கள் சொன்னது போல உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நேரடி மேற்பார்வையில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வழக்கில் எந்த ஒரு வழக்காக இருந்தாலும் ஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் தான் வழக்கை பதிவு செய்யணும் கன்சர்ன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் சிபிஐனா சிபிஐனுடைய அதிகாரி தான் பதிவு செய்யணும் ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நேர்பார்வையின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு டூஜி வழக்கு அந்த வழக்கு நடந்தபோது ஆட்சியில் இருந்தது அவர்களுடைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு எந்த அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருக்கிறதோ அந்த அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக இருந்தவர்கள் உள்ள போகிறதுங்கிறத ஒரு மிகப்பெரிய அது அதை வந்து நம்ம ஜாதி மதம் இது சார்ந்த இதுக்குள்ளார அடைப்புக்குள்ளார கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது வேற அது வேற அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை சேர்ந்தவங்க மட்டும் ஒரு தப்பை செய்யலாம்னு எதுவும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அந்த இதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டியதில்லை ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மேற்பார்வையில் இதே ராஜா அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் அந்த ஏர்போர்ட்டில் ஏறுற போது நான் மத்திய அரசு அமைச்சர் என்னையெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னை அரெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னார் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க உள்ளே வச்சாங்க அந்த எந்த அரசாங்கத்தில் அவங்க அங்கே வைத்தாரோ ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசில் அந்த அரசாங்கமே அவர்களை உள்ளே வைத்தது அதனால் அதில் தவறு நடந்திருக்கிறது அதை வந்து ப்ராசிக்யூஷன் ஃபெயில் ஆகிருக்கு அது என்ன காரணங்கிறது தெரியல ஆனால் எங்களுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் ஒரு தமிழனாக தமிழன் பெற்ற வெற்றிக்கு நாங்கள் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா இன்றைக்கி ரெண்டு ஒப்பீடுகளை நீங்கள் இது பண்ணலாம் மக இது அந்த ஏர்போர்ட்டில் குஜராத்தில் குஜராத் ஏர்போர்ட்டில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் ஏர்போர்ட்டில் பூந்து அந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் அடிக்கிற போது கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவமும் இன்றைக்கு அறநூறு எழுநூறு மீனவர்கள் இன்றைக்கு எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாத சூழ்நிலையில் கதறி கிடக்கிற ஒரு மாவட்டமே மொத்தமாக கதறி கிடக்கிறது ஆனால் இதுக்கு கொடுக்கப்படுற எடுக்கிற முக்கியத்துவமும் வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறதுன்னு அண்ணா சொன்ன வார்த்தை இன்றைக்கும் ப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இதே இந்த ஊழல் வழக்கை வட மாநிலங்களிலிருந்து யார் மேலாவது போட்டிருந்தார்கள் என்றால் இவ்வளவு பெரிய முக்கியத்துவமோ இவ்வளவு பெரிய குற்றச்சாட்டுகளோ கொடுக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாது இதுக்கான முக்கியத்துவத்தை ஊடகங்கள் கொடுத்துருக்காது ஆனால் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்ங்கிறதுனால அந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடுக்க உங்களுக்கு முதற்கட்ட கருத்தாக புரிஞ்சுக்கிறேன் இளைஞர்களுடைய பார்வையில் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி நீங்கள் இளைஞராக இருக்கீங்க இந்த ஊழல் வழக்குகள் இப்போ ஊழல் பெரிதாக பேசப்பட்ட போது நீங்கள் அந்த எண்ணிக்கை நினச்சி மலைச்சி போனீங்களா இன்று இந்த ஊழல் ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஊழல் ஒன்று நடக்கவே இல்லை இந்த இடத்துல வந்துட்டு அது நிரூபிக்கப்படவே இல்லை இவ்வளோ அனைவரும் விடுவிக்கப்படுகிறான்ற அந்த தீர்ப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது இந்த கேஸ் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் ரொம்ப கம்மி ஏஜ் தான் இப்போ தான் வந்திருக்கிறோம் அப்போ அன்னைக்கு சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஊழல் செய்கிறாங்க அப்படின்ற பொழுது எல்லாருக்குமே ஒரு விரக்தி தான் ஒரு இளைஞனாக இருக்கும்போது என்னென்னா இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஆதங்கம் இருக்குது அதற்கப்புறம் பீரியாடிக்காக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீதின்றது வேகமாக கிடைக்காதான்ற ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்குது ஒரு சாமானியானதாக இருந்தோம் அப்போது அப்போ இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மையாகவே பொதுப்படையாக மக்கள் மத்தியில் என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துருச்சு அதாவது தப்பாக சொல்லலை நீதித்துறை மேலேயே ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஏன் அப்படின்னா அதாவது சரியாக நிரூபிக்கப்படவில்லை அப்படின்ற பொழுது எதற்காக இவ்வளோ வருடம் இழுக்கணும் அப்போது ஒரு சின்ன 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 இல்லை பெரிய கேஸ் தான் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேஸுக்கும் ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் போகும் பொழுது வேகம் கிடையாது அதற்குள்ள ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுது அவங்க ஒரு நல்ல வழக்கு பொறுத்திருக்க நாள் தோறும் வந்துட்டு இருந்தாங்க விடுமுறை கூட எடுக்காம இருந்தாங்க ஓபி சீனியர்கள் மிகுந்த கண்டிப்புடன் வந்துட்டு அனைத்து தரப்பையும் வந்தார் இந்த வழக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவத்துடன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அணுகப்பட்டது ஐந்து லட்சம் பக்கங்கள் உள்ள அந்த வழக்குகளை படித்து அந்த வழக்க நடத்தின வழக்கறிஞர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காரு இது இந்த இடத்துல வந்து பா ஆர் ஆசாவுக்கு ஒரு நிச்சயமாக பாராட்ட தெரிவிக்க முடியும் ஒரு மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞராக அவரை நிரூபிச்சிருக்கிறார் அந்த வழக்கை எந்த ஒரு வழக்கறிஞரை நியமிக்காமல் அவரே அந்த வழக்கை தானே எடுத்து மிகப்பெரிய ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு அதுக்கு அவருடைய வழக்கறிஞராக அவர் பெற்ற வெற்றிங்கிற மாதிரி கூட நம்ம கருதலாம் ஏன்னா ஐந்து லட்சம் பக்கங்களை படித்து இந்த வழக்க நடத்தின வழக்கறிஞர்களுக்கு பாராட்ட தெரிவிக்கிறார் நீதிபதி சொல்லியிருக்காரு அதனால வந்து இந்த வருஷங்கள்ங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் எடுத்துக்க இந்த வழக்கு இந்த வருஷங்கள் கம்மி தான் அப்போ அப்போ சாமானிய மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி வந்து வேகமாக கிடைக்காதுன்றது தான் அப்போ முன்மொழிகிறாங்க அப்படின்றது தான் கருத்தான்னு கேட்குறேன் நான் இப்போ இது ஒன்று ஒரு ஒரே ஒரு வழக்கு கிடையாது எல்லா கட்சிகளும் பல லட்சம் வழ
ஏன்னா இப்ப அரசு வந்து ஏழு ஆண்டுகளா நிரூபிக்கப்படலையே அதான் நிரூபிக்கப்படவே இல்லை அதான் நிரூபிக்கப்படல ஏழு ஆண்டு ஏழு ஆண்டுகள் காத்திருந்தேன் ஒரு வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துறாரு எப்படி ஏழு ஆண்டுகள் நான் காத்து கொண்டிருந்தேன் பயன்படுத்துற அரசு ஏழு ஆண்டுகளை நிரூபிக்கப்படாத அந்த இலாமை இலாமை தான் இவங்களுக்கு சாதகமாகி விளையாடிருக்காங்களே ஒழிய ஒரு உண்மையை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க ஏழு வருடங்கள் அவகாசம் கொடுத்தோம் அவங்க சமர்ப்பிக்க முடியலாம் அங்க அந்த இடத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மை இல்லவே இல்லை அப்படிதான் நடத்தும் இல்ல அப்படி இல்ல அரசு ஒரு உள்நோக்கத்தோட நிரூபிக்க தவறிச்சு நான் பாக்குறேன் இது பாரதிய ஜனதா அரசா பாரதிய ஜனதா அரசு எந்த உள்நோக்கத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் ஆட்சி கட்டிலத்திற்கு வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு டூஜி கட்டு வழக்கில் நாங்கள் விடுதலை செஞ்சுட்டோம் நாங்கள் ஃபீனிக்ஸ் பிரை போல வந்துட்டு சொல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்போது பாரதிய ஜனதா அந்த வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருமா எப்படி அதாவது டூ ஜி வழக்கற்ற அழைக்கற்ற வழக்கில் இருந்து நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் சொல்றது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாக்குகளை பெறக்கூடிய ஒன்று அந்த வாய்ப்பை பாரதிய ஜனதாவே ஏற்படுத்தி தருமான்னு கேட்குறேன் இல்லை கா காங்கிரஸ் எப்படி அன்றைக்கு வந்து மேல் தளத்தில் வந்து சிபிஐ விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு கீழ்த்தளத்தில் அறுபத்தி மூணு உரு அந்த சீட்டுகளை பெற்றுச்சோ அன்னைக்கு அவங்க அந்த வழக்கை திருப்பிச்சிட்டா பயன்படுத்தியது போல பாஜக திருப்பிச்சிட்டா பயன்படுத்தினா நான் பார்க்குறேன் இதன் மூலமாக இன்னைக்கு எஸ்வி சேர்க்க கூட ட்வீட்டில் போட்டிருக்காரு கூட்டணிகளில் மாற வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு இதன் மூலமாக இப்போ திமுக பாஜக நெருங்கி வருவதை தான் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் மாநில மாநிலத்தை வச்சு சொல்கிறீங்க ஒட்டுமொத்த நாடு முழுவதுக்குமான தி பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் என்று வரும்பொழுது எப்படி நீங்கள் தமிழ்நாட்டை குறிப்பிட்டு சொல்கிறீங்க ஒட்டுமொத்தமாக நாடு முழுவதும் நான் கேட்குறேன் இல்லை பாஜக அது அதோட உள்நோக்கமாக தான் நான் பார்க்குறேன் எல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டுக்கலாம் திட்டமிட்டு ஏழு ஆண்டுகள் நடக்குது நிரூபிக்க தவிர்த்து இல்லை உங்களுடைய கருத்தை உங்களுடைய கருத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்திரஜித் நீங்கள் அவர் காசுநாத் பாரதி பேசும்போது நீங்கள் குறிக்கிற உண்மை கருத்து என்ன அவருடைய பதிவுகள் வரவேற்கத்தகுந்தது வழக்கை நடத்தியதும் எதிர்கொண்டதை பற்றிய அவருடைய தலைவரை பற்றிய அந்த கருத்து ஏற்கத்தக்கது திரும்பவும் நமக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது ஒன்று உள்ளதை சொல்ல மறுப்பது அல்லது உள்ளதை ஏற்க மறுப்பது இந்த வழக்கு முழுக்க முழுக்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மேற்பார்வை நடந்தது உச்ச நீதிமன்றம் அன்றாடம் வழக்கு நடத்த சொல்லி உத்தரவிட்டது அன்றாடம் வழக்கு நடந்தது இவ்வளவுக்கும் பிறகும் இந்த அதிகாரிகள் அதற்குரிய ஆவணங்கள் இருந்திருந்தால் கொடுத்திருப்பார்கள் கொடுக்கவில்லை என்பதை பதிவாக இருக்கிறது நமக்கு சொந்த விருப்ப விருப்புக்கு இடையே ஒரு நீதிபதியும் நீதித்துறையும் நாம் கொஞ்சம் மலிவு செய்ய வேண்டாம் என்பதுதான் என்னுடைய சரியான கருத்து இது விமர்சனமாக இருந்தால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு இது நம்முடைய சொந்த கருத்தாக இருந்தால் நம்முடைய நல்ல எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு நல்லதாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு எந்த அரசாக இருந்தாலும் இந்த வழக்குக்கு ஏதாவது இடையூறோ ஆதரவோ செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் ஏழு ஆண்டுகள் நடந்திருக்கார் இரண்டாவது இந்த வழக்கை போட சொன்னதும் போட வைத்ததும் இருவேறு அரசியல் கட்சிகள் அவர்கள் அதை பொறுமையாக செய்து தீர்ப்பு வரும் வரை பார்த்துருவோம் என்று காத்திருந்தார்கள் மூன்றாவதாக இந்த வழக்கு ஓப்பன் கோர்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய மேற்பார்வையில் நடக்கிறது யார் வேண்டுமானாலும் மனு போடலாம் யார் வேண்டுமானாலும் சாட்சி என்ன நண்பர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது யார் வேண்டுமானாலும் ஆவணங்களை பயில் செய்யலாம் யார் வேண்டுமானாலும் இந்த உள்ளே இருக்கிற ஆவணங்கள் இவர்கள் மறைத்திருக்கிறார்கள் அதை கொண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி மனு போடலாம் அல்லது மனுக்களும் போடப்பட்டது உண்டு ஆமாம் ஆனால் எனக்கு தெரிந்த உண்மை என்று கூட மனு போடலாம் ஆக வெளிப்படையாக வெட்ட வெளிச்சமாக நடந்த இந்த வழக்கிலே ஒரு ஆனால் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நல்ல நீதிபதி உட்கார்ந்து கொண்டு நான் காத்திருக்கிறேன் ஆவணங்களை கொடுங்கள் என்று எத்தனை முறை கேட்பார் எத்தனை முறை கேட்டும் அது கொடுக்கப்படவில்லை இப்பொழுது இதுக்கு கூட்டணி என்கிற இன்னொரு வர்ண வர்ணம் பூசினால் இந்தியா முழுவதற்குமான மாநில மாநிலத்துக்கு மாநிலம் இடம் மாறும் தடம் மாறும் நிறம் மாறும் எனவே அந்த வாதமும் ஏற்கத்தக்க ஏற்கத்தக்கதாக அல்ல அடுத்ததாக இவர்கள் மட்டுமல்ல நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கான அந்த லைசன்ஸ் கேன்சல் ஆனதற்கும் அதற்குரிய பரிகாரத்தையும் அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கார்கள் அனைத்து மேலாக மரியாதைக்குரிய ராஜா அவர்கள் சொன்னதை போல மிக தெளிவாக இது நாட்டுக்காக மலிவாக கொடுக்கப்பட்ட திட்டம் இது யார் முன்னோடி வந்தாலும் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட திட்டம் இது யார் ஒருவனாக மட்டும் செய்ய முடியாத திட்டம் இது மேலே இருந்து கீழே வரை எல்லாரும் கையேற்பம் போடுகிற ஒரு அமைப்பு இதில் யாரும் வெளிப்படையாக செய்ய முடியாது நாளிதழ்கள் ஊடகங்கள் எல்லாம் வெளிச்சமாக இருக்கின்றன இத்தனை வெளிச்சத்துக்கும் பிறகும் நாம் மனப்பூர்வமாக பாராட்ட வேண்டிய என்னவென்றால் நீதியை எதிர்கொண்டார்கள் நீதிக்காக போராடினார்கள் அதை கிடைத்ததற்காக அவர்கள் அதை வெற்றியாக கொண்டாடாமல் நாங்கள் சொன்னது உண்மை என்கிற அந்த பக்குவத்தோடும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாம் அதை புரிந்து கொண்டு இதுக்கு மேலே இது கூட இல்லை இது மேலே அப்பீல் போவாங்க இல்லை அப்பீல் போ மேலே அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு
மேலே இருக்கிறவர்கள் மேல் நிறம் பூசியவர்கள் மேலாண்மை மிக்கவர்கள் செய்கிற தவறுகள்லாம் எப்படி நிறமாறி வழக்குகள் விடுதலை ஆகிவிட்டன என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் தயவு செய்து உங்க கருத்துக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இதே கருத்து தான் டிடி சொன்னாரு சில பிரதமர் எங்கிட்ட கேட்கும்போது ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் போதும் சரி தற்போதும் சரி திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது மாநிலத்திலையும் ஆனால் இந்த டூ ஜி வழக்கின் போது மட்டும் திமுக தனியாக அந்த வழக்கை வந்துட்டு மிக தீவிரமாக எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு ஆராசாவோ கனிமொழியோ அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதுக்கு காரணத்தால் மிக தீவிரமாக வந்துட்டு எதிர்க்க வேண்டிய சூழலில் இருந்தாங்க காங்கிரஸ் அந்த ஒரு மென்மையான போக்கை கடைபிடிச்சுதா இல்லை எப்படி மென்மையா நாற்பத்தி எட்டு நாள் பாராளுமன்றமே இயங்கலங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் பாராளுமன்றத்தை நடத்த விடலை பிஜேபி அதுக்கப்புறம் சபாநாயகர் தலைமையில் மீரா குமார் அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க எதிர்கட்சிகள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் நடத்த விடணுன்னா திரு ராஜா அவர்கள் ராஜினாமா பண்ணணும் இதுக்கிடையில் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இந்த வழக்கு போயிடுச்சு உச்ச நீதிமன்றத்துடைய வழிகாட்டுதலில் தான் ஃப்ரம் டே ஒன்லேருந்து இந்த வழக்கு நடக்குது அப்போது அவர் ராஜினாமா பண்ணிடுறார் இந்த எனக்காக நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் பாராளுமன்றத்தை தள்ளி வைக்க வேண்டாம் இந்தியாவில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அலுவல் நேரங்கள்லாம் வீணாகுது நீட்டு திரு ராஜா அவர்கள் ராஜினாமா பண்ணிடுறார் ராஜினாமா பண்ண பிறகு இந்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் சிபிஐடம் ஒப்படைக்கிறார் சிபிஐ தன்னுடைய எப்படி அவர்கள் செய்வார்களோ அந்த பொருட்களை அவர்கள் செஞ்சார்கள் இது என்ன உண்மைன்னா காங்கிரஸையும் வீழ்த்த வேண்டும் திமுகவும் வீழ்த்த வேண்டும் ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்கான்ற மாதிரி டூ ஜி என்ற ஆயுதத்தை எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அது என்னென்னலாம் சொல்ல முடியுமோ ஒரு ஒரு இயக்கத்தை வீழ்த்துறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆகட்டும் காங்கிரஸ் பெரிய இயக்கம் நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை கடந்த இயக்கம் ஆனால் இவர்கள் எடுத்த ஆயுதம் அவர்களுக்கு எதிராக போயிருக்கு இப்போது இப்போ நாட்டு மக்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆ ஏழ ஆறாயிரம் கோடி இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன பதில் சொல்ல போகிறது பிஜேபி அரசு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஏன் பாராளுமன்றத்தை முடக்கினார்கள் எதற்காக நாடு முழுவதும் அந்த பிரச்சாரத்தை ஒரு மிகப்பெரிய ஊழலில் காங்கிரஸ் தி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சேர்ந்து ஈடுபட்டாங்கன்ற சொல்கிற பரப்புரை இதற்கெல்லாம் நரேந்திர மோடி அவர்களும் பிஜேபியும் பதில் சொல்லணும் அதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா தார்மீக பொறுப்பேற்று எந்த குற்றச்சாட்டை வைத்து நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தீர்களோ இந்த குற்றச்சாட்டை இல்லை இல்லை என்று ஆகிவிட்ட பிறகு அது மட்டும் கிடையாது நீதிபதி பல முறை சொல்கிறார் ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு சார்ஜ்ஷீட் போடுறாங்கன்னா அந்த சார்ஜ்ஷீட்ல வந்து ஆதாரங்கள் இருக்கணும் ஆதாரங்கள்லாம் சார்ஜ்ஷீட் போட முடியாது இந்த ஆதாரங்கள்லாம் கேட்குறாரு அவர் அப்போ ஆதாரங்கள்லாம் கொடுக்க முடியல சிபிஐயாலன்னா இது ஏற்கனவே திட்டமிட்டு போடப்பட்ட வழக்கு தானே ஆகையால் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நியூ மேண்டேட்ரி போய் நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் உடனே ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு மக்களை சந்தித்து உண்மையிலே இதெல்லாம் நீங்கள் சரியான ஆட்சி செய்கிறீங்க சரியாக வழக்கு போட்டிங்கன்னா மக்கள் உங்களை தேர்ந்தெடுக்கட்டும் மக்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் முறையிடுங்க இதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை ஓகே இந்தியா இதுவரை கண்டிராத இமாலய ஊழல் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ஊழல் என்று சொல்லப்பட்ட டூ ஜி அலைக்கற்றை ஊழல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பதினான்கு பேரும் குற்றவாளிகள் அல்ல அவர்களே போதுமான ஆதாரம் நிரூபிக்க த தவறிவிட்டது அரசாங்கம் என்று கூறி உச்ச டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஓ பி சைனி அவர்கள் பதினான்கு பேரையும் விடுதலை விடுதலை செய்துள்ளார் இது தொடர்பான இந்த சிறப்பு வார்த்தை ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு நாம் முன்னெடுப்போம் வசந்தன்ட்டிவ <laughs> இந்த நொடி செய்திகளை உடனுக்குடன் உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது காவிரி நியூஸ் தொழில்நுட்பத்தின் புதிய வெளிச்சம் 
மாறி வரும் காலயுகத்தின் ஆற்றல் மிகு கருவிகள் நம்ப முடியாதவற்றை சாத்தியமாக்கும் நம்பிக்கை மாற்றத்தை நோக்கி காவேரி நியூஸ் பொதுவாகவே ஒரு மனிதனை வந்து அடிமைப்படுத்தணும்னா அவனுடைய ஆசையை தூண்டி விடணும் அவனுடைய ஏழ்மையை பயன்படுத்தணும் இதை வந்து நம்ம சாதாரணமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம அரசியல் இது எதிர்பார்க்கறதுனால தான் கொடுக்குறாங்க ஆயிரம் ரெண்டு ரெண்டாயிரம் போது ரெண்டாயிரம் ரெண்டு மேலே அப்படி போயினே இருக்குது நாலு பேர்களுக்கு பணம் கொடுத்தாச்சுன்னா ரெண்டு பேருக்கு எனக்கு பணம் தரலேன்னு கேட்குறாங்க பணம் வாங்கிட்டு பண்ணுறதை விட நம்மளோட கடமையாக பண்ணணும் விசுவாசம் இருக்கிறதுனால பணத்தை வாங்குறவனுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க ஜனநாயகம் போயிடும் நல்ல ஆட்சி வரவே முடியாது மெரினா பீச் மக்களின் குரல் சனி மற்றும் ஞாயிறு காலை பத்து முப்பது மணிக்கு மறு ஒளிபரப்பு பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் காவிரி நியூஸ் நேரங்களை மீண்டும் இந்த சிறப்பு மாற்றத்தை நோக்கி வார்த்தைக்கு வரவேற்கிறேன் டூ ஜி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விடுதலை என்ற தீர்ப்பு குறித்துதான் தற்போது நாம் வாழ்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தீர்ப்பு வெளியானவுடன் இந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் மடைக்கப்பட்டிருந்த மாநில உறுப்பினர் கனிமொழி மற்றும் திமுகவுடைய செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் அவருடைய பேட்டியை தற்போது பார்த்து விடுவோம் வெற்றி பெற்றது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தருது திமுக குடும்பத்துக்கு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய நாளா அமைஞ்சிருக்கு எங்க மேல சுமத்தப்பட்டிருந்த குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் நாங்க எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் அனைத்துக்குமே இன்னைக்கு விட கிடைச்சிருக்கு பெரிய அளவில சித்தரித்து பொய் கணக்குகளை எல்லாம் காட்டி இந்த வழக்கை திணித்தார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த வழக்கிலிருந்து குற்றமற்ற அனைவருமே குற்றமற்றவர்கள் என்ற ஒரு தீர்ப்பு டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தனி நீதிமன்றத்தின் மூலமாக கிடைத்திருப்பது உள்ளபடிய மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று ஆக அந்த தனி நீதிமன்றம் திமுகவை பொறுத்தவரையில் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்பதை தெளிவாக தன்னுடைய தீர்ப்பின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தீர்ப்பை வரவேற்று திமுக தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட பேட்டிகளை பார்த்தோம் பிரியா நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புகிற கேள்வி இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த சுப்பிரமணிய சாமி இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணிக்காரு சிபிஎம் வந்துட்டு நாங்கள் மேல்முறையீடு செய்ய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன மாதிரி கருத்து தான் கூறியிருக்கிறாங்க மேல்முறையீட்டில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்திற்கு இந்த வழக்கு செல்லும் பொழுது இந்த பூர்வாங்கமான விசாரணையை மீண்டும் அதே அளவுக்கு காலம் எடுத்துக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமா அல்லது இவை புறந்தள்ளி விடப்படுகிற வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை சார் இந்த கேஸை பொறுத்த மட்டும் எப்படி வந்து குல்ஹா வந்து பெங்களூரில் அவர் ட்ரையல் கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து அது உச்ச நீதிமன்றம் வரையும் போய் நின்றுதோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் சைனியோட ஏன்னா இப்போ அவர் நண்பர் சொன்ன மாதிரி சைனி வந்து குல்ஹா மாதிரியே ஒரு நேர்மையான ஜட்ஜு இந்தியாவில் இருக்கிற சில குறிப்பிடத்தக்க நேர்மையான ஜட்ஜில் சைனி ஒருத்தராக இருக்கார் குல்ஹா மாதிரி அதனால் வந்து அவருக்கு எவ்வளவோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் வந்திருக்கோம் ஆனால் இன்னொன்று வந்து இன்றைக்கி வந்து சுப்பிரமணிய சாமி பாஜக போன்றவர்கள்லாம் வந்து பல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு முக்கியமான ஹியரிங்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நடந்தது ட்ரையல் ஃபைனல் ட்ரையல் எல்லாமே அப்போது ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் நீங்கள் உங்கள் சிபிஐ உங்கள் வசம் தான் இருக்குது ஈடி உங்கள் வசம் தான் இருக்குது இந்த ட்ரையல் எந்த இதில் போயிட்டுருக்கு எந்த பாதையில் போயிட்டுருக்குன்னு அதை மானிட்டர் பண்ணுற ஒரு இதை வச்சு நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தீங்க இதை சொல்லி நீங்கள் காங்கிரஸை குறை சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தீங்க இதை எப்படி போயிட்டுருக்கு இந்த ட்ரையல்னு நீங்கள் பார்க்குற ஒரு பொறுமை கூட உங்ககிட்ட இல்லையா நீங்கள் இப்போ வந்து குறை சொல்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து நீங்கள் நிலப்பராதி குறுக்கிடா நீங்கள் பா குறுக்கிடுறது கிடையாதுங்க ஒரு ஒரு சிபிஐ வந்து ஒரு கேஸை நடத்துறதுனா அதற்கு மேலே வந்து அதிகாரிகள் இருக்காங்க இப்போ பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ் வரையும் ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த கேஸஸை பற்றி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் தான் அதுக்கு தான் சிபிஐ இருக்குது அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க என்னென்ன கேஸ் போயிட்டுருக்கு சிபிஐயோட உயர் அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்பெஷல் டேரக்டர் என்ன பண்ணுறாரு ஜாயிண்ட் டேரக்டர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தர் பொறுப்பாக இருக்காங்க இங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் என்ன வாக்கு மூலம் கொடுத்தாங்களோ சிபிஐகிட்ட முதல்ல அதை வந்து கோர்ட்டில் சொல்லும் போது கம்ப்ளீட்டாக மாறி சொன்னாங்க தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் என்னென்ன ஆவணங்கள் வைக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆவணமும் அவங்க சொன்ன ஆவணங்கள் ஒழுங்காகவே இல்லை ரொம்ப கே ஒரு மோசமான ஒரு போக்கை வந்து சைனி சுற்றி காட்டுறாரு கடைசி காலகட்டத்தில் கடைசி ஒரு வருஷம் வரையும் ஆவணங்கள் கொடுக்கும்போது கையெழுத்து போடுறதுக்கு கூட ஆள் இல்லைன்றார் ஒரு ஒரு ஜூனியர் இன்ஸ்பெக்டர் சிபிஐயோட ஜூனியர் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கையெழுத்து போட்டு ஆவணங்களை கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய நிலை தான் அங்கே இருந்ததுன்னு அவர் சொல்கிறார் அப
இந்த கேஸை சிபிஐ ஈடியும் எந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் அதில் எங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த சுழக்கம் வந்தது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சிபிஐ இப்போ இந்த நிரபராதிகள் இவங்க சந்தேகத்து கிடமிந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியல அவங்க விடுதலை பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் சரியான சாட்சியங்கள்லாம் அங்கே வைக்கலன்றது ஓகே இப்போ நீங்கள் பாஜக தரப்புலேருந்து வைக்கப்படுற குற்றச்சாட்டுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் மூணு வருஷ காலம் ஆட்சியில் இருந்தீங்களே நீங்கள் ஏன் இதை ஒழுங்காக மானிட்டர் பண்ணல நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்போ இதில் இருக்கிற ஓட்டைகள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த தீர்ப்பு தீர்ப்பு வந்த பிறகு நீங்கள் இது மாதிரி சொல்கிறது என்ன நியாயம் தவிர ஆக்சுவலாக நீங்கள் இது மாதிரி சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்திய நீதித்துறையை நீங்கள் அவமதிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக வராக்கிறது நீங்கள் ஹைகோர்ட்டுக்கு போங்க அப்பீலுக்கு போங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போங்க எங்கே வேணால் போங்க அது வேறு விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து இது மாதிரி விமர்சிக்கக்கூடாது அது அருண் ஜெட்லியாக இருந்தாலும் சரி சுப்பிரமணிய சாமியாக இருந்தாலும் சரி இங்கே லோக்கலில் இருக்கிற ராஜாவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் உங்கள் நீங்கள் தீர்ப்பு வரத்துக்கு முன்னாடியே என்ன பேசுகிறீங்க தேசத்துக்கு நல்ல செய்தி வரும்ன்றீங்க தேச 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 நலன் காக்கப்படுன்றீங்க இந்த தீர்ப்புக்கும் தேச நலனுக்கும் நீங்கள் எப்படி முடிச்சு போடுறீங்க இது வந்து ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தின் அடிப்படையில் நடக்கிற ஒரு வழக்கு எதுவுமே எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தேசத்தோடு தான் முடிச்சு போடுவீங்களா குஜராத் தேர்தலும் அப்படி தான் சொல்லப்பட்டு இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் அதான் சொல்கிறேன் இது வந்து மோசமான போக்கு நீங்கள் எது எது அந்தந்த இதுக்குள்ளே ஏரியாவுக்குள்ளே வச்சு பார்க்கணுமே தவிர எல்லாத்தையுமே மோடியோட கொள்கையை விமர்சித்தா தேச விரோதின்னு சொல்கிறதா உடனே டூ டூ ஜி தீர்ப்பை பற்றி வரும்போது தேச நலனுக்கு ஏற்ற தீர்ப்பு வரும் சொல்கிறதா இது எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த இடத்துல கோசல்ராம் மீண்டும் மீண்டும் காங்கிரஸ் முன்வைத்ததும் திமுக முன்வைத்ததும் இது வந்துட்டு உத்தேசமான மதிப்பீடு தான் இதே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாயிரம் கோடி என்ற உத்தேச மதிப்பீட்டை ஒட்டுமொத்தமாக ஊழலாக குற்றம் சாட்டுவது வந்து எந்த விதத்திலையும் நியாயம் கிடையாது ஆனால் அடித்தட்டு மக்களிடம் இந்த இமாலயமான இந்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி என்ற எண்ணிக்கை தான் போய் சேர்ந்திருக்கு இப்போ இந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நிமிமா அந்த எண்ணிக்கை ஒன்றுமே இல்லை என்றதை நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இது இது எந்த விதத்தில் போ இந்த எண் இந்த எண்ணிக்கையை மக்கள் மறந்துட்டுப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா இல்லை மக்கள் வந்து இந்த வழக்குகள் வந்து நடக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திலே இதில் வந்து எவ்வளோ தவறு இருக்குங்கிறத வந்து புரிஞ்சுட்டாங்க ஏன்னா முதல்ல சொல்லப்பட்டது ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ஆனால் கடைசியாக சார்ஜ் ஷீட்டில் பதிவு பண்ணப்பட்ட நம்பர் பாருங்கள் அதுக்கு இதுக்கும் முப்பதாயிரம் கோடிங்கிறது வந்து அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லே வந்து மக்கள் வந்து இது வந்து ஏதோ எதுக்காகவோ போடப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு முதலமைச்சர் தன்னுடைய மகளே வந்து ஜெயிலுக்கு ஜெயிலுக்கு போகிறத வந்து பார்த்துட்டு அவர் மனசு எவ்வளோ துடிச்சிருக்கும் ஒரு அப்பாவாக இருந்து அந்த இடத்துல பார்த்துருங்க அந்த ஒரு ஒரு பொண்ணு பீகாரில் ஒரு முதலமைச்சருடைய பொண்ணு பீகார் ஜெயிலில் இருந்திருக்கப்போ அவங்களுடைய மனசு எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து அதுக்கு அதுக்கு என்ன ரெமெடி இருக்குது நீங்கள் அப்பீல் போங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க இன்றைக்கி அவங்க நிரபராதி ஆனால் ஒரு நிரபராதிகள் தண்டிக்கப்பட்டிருக்காங்க சிறைச்சாலையில் இருந்திருக்காங்க நீதி நீதிமன்றத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஆளை கைது செய்ய வேண்டும் என்பது கடைசி கட்டமாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இவங்க யாராவது ஊரை விட்டு ஓட போகிறாங்களா இவர் இவ இவங்க எம்பி ராஜா மந்திரி அந்த காலகட்டத்தில் மந்திரி மந்திரி ஸோ இவங்க வந்து நாட்டை விட்டு வெளியில் போக முடியுமா ஒரு அமைச்சர் அவங்க அப்படின்னா கூட அவர் எம்பி அவர் மந்திரி பதவி ராஜினாமா பண்ணினா கூட அவர் எம்பி மக்கள் இத்தனை இத்தனை ஆயிரம் கோடி மக்கள் வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு அவங்கள வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நீங்கள் கைது தான் அது வந்து அவசியமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி முக்கியமான வழக்குகள் வரும்போது அதில் உண்மைத்தன்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் விசாரிங்க எவ்வளோ வேணாலும் விசாரிங்க என்ன அவரை வந்து கூப்பிட்டு பத்து நாள் விசாரிங்க இல்லை பத்து நாள் உள்ள முப்பது நாள் விசாரிங்க அது வந்து தப்பு கிடையாது இப்படி வந்து நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து இங்கேருந்து ஜெயிலில் போட்டு அதுவும் ஒரு 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 பெண்ணாக அதுவும் எதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து அந்த குடும்பத்தை ஒட்டுமொத்தமாக திமுக தலைவருடைய குடும்பத்தை வந்து இந்த பள்ளிக்குள்ளே எப்படியாவது எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே சேர்க்கப்பட்டது மாதிரி ஒரு அந்த வழக்கில் வந்து ஜோடிக்கப்பட்டது மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது தெரியுது அவங்க இதில் என்ன தப்பு பண்ணாங்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனை ஓகே ஓகே இந்த செல்லப்பிறந்த என்று கேட்குறதுன்னா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டு மக்கள் மனதில் பதிவிக்கப்பட்ட இந்த இமாலய எண்ணிக்கையும் இப்பொழுது வந்துருக்கிற தீர்ப்பு வந்துட்டு உங்களுக்கு வெற்றி பெற்றத உங்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியும் நாங்கள் விடுதலை பெற்றுட்டோம் எங்களுக்கு நாங்கள் குற்றவாளிகள் இல்லை நீதிமன்றமே சொல்லிச்சுன்னு இருந்து இப்போ வரவேற்பு கிடைச்சாலும் இத்தனை ஆண்டு கால இப்போ வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் நீங்கள் சந்தித்த இந்த பெரிய பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா இதை அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் மக்கள் மன்றத்தில் நீங்கள் குற்றவாளிகள் அ
அப்போ இதுக்கெல்லாம் முழுக்க முழுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சியும் மோடியும் பொறுப்பே இருக்கணும் இவங்க தான் இந்தியா முழுவதும் இது மிகப்பெரிய பரப்புரை எடுத்துகிட்டு போனாங்க இவங்க தான் எல்லாருக்கும் வந்து இல்லாத பொருளாதாரம் எடுத்து சொல்லி ஒரு இரண்டு இயக்கங்களையும் அழிப்பதற்கான திட்டமிட்டாங்க இப்போ இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் பாராளுமன்றம் முடக்கியதற்கும் இது மிகப்பெரிய தேசிய அளவிலான குற்றமாக கொண்டு வந்ததற்கும் பொறுப்பேற்பது பிஜேபி தான் பிஜேபி தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஓகே காசிநாத் பாரதி இந்த வழக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தமிழ்நாட்டின் அரசியல தேசிய அரசியல் விடுத்து தமிழ்நாட்டின் அரசியல எந்த அளவுக்கு மடைமாற்றம் செய்யும் நினைக்கிறீங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஆனால் வந்து அதை தாண்டி ஈட பிரச்சனை பல்வேறு பிரச்சனைகளில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது மக்களுக்கு உள்ள வெறுப்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் மாறினதான் எனக்கு தெரியல நண்பர்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர்கள் மீது பல பிரச்சனை காவிரி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அல்லது அந்த ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் உள்ள ஏழு பேர் விடுதலையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த மைலேஜை வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் தான் பெற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஈவன் முல்லைப்பெரியார் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடியாக உயர்ந்ததுலேருந்து எல்லாரும் அது எடப்பாடி வசம் இருக்கக்கூடிய அதிமுக தான் போய் இல்லை அந்த அதிமுக கிடையாது அது இப்போ இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து முடிவாகிடும் அது நீங்கள் நீங்கள் அந்த தலைப்பில் என்ன என்ன பேச விடலை நீங்கள் நிச்சயமாக இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு பிறகு வந்து அந்த அதிமுக வந்து மடைமாற்றம் வாய்க்கு அண்ணன் திரை தினகரன் அவர்கள் தலைமையில் அணிவகுக்க தயாராகிட்டாங்களே இப்போதே பல்வேறு அமைச்சர்கள் வந்து தொடர்பில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து அதை நிச்சயமாக அதுக்கு அதுக்கு முதல்ல மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக ஸ்லீப்பர் செல்லு கிடையாது கிடையாது <laughs> 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 இது வந்து புருவாகலைய வழியே ஏற்பட்ட அக்கேர்டு லாஸுங்கிறது வந்து இந்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்திய அரசாங்கத்துக்கு ஏற்பட்ட லாஸை வந்து யார் மீட் அவுட் பண்ண போகிறாங்க யார் இது பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் கொலை கொலை இவர் செய்யல யார் செய்தது என்ற கேள்வி வந்து இது உத்தேச மதிப்பீடு நீங்கள் இன்னும் ஏற்றுக்கலையா இல்ல உத்தேச மதிப்பீடுங்கிறது ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாயிரம் கோடி பட் லாஸ் அக்கவேர்டு லாஸ்ங்கிறது முப்பதாயிரம் கோடிங்கிறது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு சொல்ல விரும்புறேன் அதற்கு அடுத்ததாக த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி வந்துச்சு பாருங்க அப்பயும் கூட அது ஒரு லட்சம் கோடியை தாண்டி போகல அதனால வந்து இதுல வந்து எந்த அடிப்படையில நம்ம விமர்சனம் பண்றதுங்கிறது இறுதிக்கு இந்த வழக்கின் அடுத்த கட்ட திமுக இது எந்த அளவுக்கு ஒரு தேர்தல் வெற்றியாக கொண்டு செல்லும் சுருக்கமான உங்க பதில் இது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு வரலாற்றில் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்ட பீனிஸ் பறவையாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தவிர்த்து தமிழகத்தினுடைய எந்த அரசியலிலும் மடைமாற்றமோ வரப்பு மாறி போடுவதோ வரலாறாக இருக்க இயலாது இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த விஷயங்களில் விடுதலை செய்தார்கள் என்பதுதான் வரி சட்டத்தின் உள்ளே புகுந்து நாம் பேச வேண்டிய விஷயம் இது அல்ல நான் சொல்வது என்னவென்றால் இதை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்படி தமிழகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனைகளும் தாயுள்ளத்தோடு தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்கிறதோ அதே போல இந்த பிரச்சனையிலும் தன்னை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் இன்னொரு தடவையும் விடியும் வெளிச்சம் வரும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன் நிரூபிக்கும் ஓகே இந்த நாம் தமிழர் கட்சி சேர்ந்த காலத்துக்கு தொடர்ச்சியாக நாம் தமிழர் கட்சியுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் வந்துட்டு திமுக வந்துட்டு பல்வேறு விஷயங்கள் வந்துட்டு ஊழல் கட்சி என்று ஒரு விமர்சனம் செய்து வந்தார் தற்போது இந்த டூஜி வழக்கில் வந்து அவங்க விடுதலை ஆகிட்டாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சுருக்கமான உங்கள் கருத்து அதான் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வடிவலோட ஒரு நகைச்சுவை கட்சி எனக்கு ஞாபகத்து கொடுது ஆடு திருட்டு போல ஆடு திருட்டு போன மாதிரி கனவு கண்டங்கிறது போல தான் அதை நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நிரூபிக்கப்படலங்கிறத ஒரு சாதகம் பயன்படுத்தி அவங்க விடுதலை ஆகியிருக்காங்களே விடிய மற்றபடி திமுகங்கிறது ஊழலற்ற கட்சிங்கிறது எனக்கு ஏற்கலை சர்க்காரிய கமிஷன் ஊழல் வழக்கு தொடங்கி இப்போது திமுக இருக்கிற செல்லவனபதி மேலே அந்த சுடுகாட்டு ஊர் ஊழல் வழக்கு வரைக்கும் இருக்குது அவங்க தன்னை பெற்று இப்போ பதவி அதிமுக அதிமுக ஆட்சியில் அதிமுக திமுக இருந்தார் திருப்பதி சொல்றேன் மேல அரசு உள்ளோக்கம் ஆனால் நிரூபிக்க தவறிய அரசு மீது உள்ளோக்கம் கற்பிக்கிறேன் அவர்கள் அவர் தீர்ப்பு வழங்கின நீதிபதியும் சரி அந்த விசாரணை நடத்தின அதிகாரியும் சரி அவர் தவறா செஞ்சிட்டாரு அவர் விடுதலை செய்யப்படும் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறத இந்த நீங்க ஒரு இளைஞரா எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது திமுகவோ அதிமுகவோ இது வந்து ஒரு ஒரு கேஸ் இல்ல ரெண்டு கேஸ் இல்ல நிறைய கேஸ் இருக்கு மக்கள் மத்தியில இருந்து பாக்கணும் ஆல்ரெடி இவங்க மெஜாரிட்டி வந்துட்டாங்க ஏ
டிஎம்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணிசமான ஓட்டு தான் கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் தான் ஆனால் மக்களுக்கு இவங்க என்ன செய்கிறாங்க இப்போ கேஸுன்றது ஒரு பெரிய வெற்றி கிடையாது ஆல்ரெடி மக்கள் இவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எதுவும் செய்யப்படலை மக்களுடைய மனசில் வந்து வெற்றிடம் தான் இருக்குது இதுதான் உண்மை அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மாற்றத்தை தேடிட்டு இருக்காங்க அதை நோக்கி தான் நாங்கள் வந்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி கண்டிப்பான ஒரு மாற்றம் இருக்கும் இவர்கள் ரெண்டு பேரையுமே வந்து மாற்றிட்டு மாற்றி சக்தி குறிப்பிட்ட இந்த மாற்றம் என்பது போல் தான் காவிரிசூல் கட்சி இந்த மாற்றத்தின் வகை வார்த்தை முன்னெடுத்துருக்கிறது இந்த டூ ஜி வழக்கில் அனைவரும் விடுதலை என்ற சிறப்பு வாதத்தில் பங்கேற்ற அனைத்து விடுதலைக்கும் நன்றி பாராட்டி இந்த விவாதத்தை நிறைவு செய்கி